అయ్యన్న తమ్ముడికి వైసీపీ ఝలక్ అసలేం జరిగిందంటే విశాఖ జిల్లాలో సీనియర్ మోస్ట్ పొలిటీషియన్గా మాజీ మంత్రి చింతకాయల అయ్యన్న పాత్రుడు ఉన్నారు ఆయన తెలుగుదేశం ఆవిర్భావం నుంచి రాజకీయాల్లో ఉన్నారు పెళ్లి కాకుండానే మంత్రే కొత్త రికార్డు ఆనాడు సృష్టించారు మంత్రే పెళ్లి చేసుకున్నారు కూడా ఇక అయ్యన్న పాత్రుడు ఇప్పటికీ పది సార్లు పోటీ చేసి ఏడు సార్లు గెలిస్తే ఆరు సార్లు మంత్రిగా పనిచేసి చాలా కీలకమైన శాఖలను చూశారు టీడీపీలో సాధారణ నాయకుడి నుంచి పాలిట్ బ్యూరో మెంబర్ దాకా ఎదిగారు నాడు ఎన్టీఆర్కి తరువాత చంద్రబాబుకు సన్నిహితునిగా మారి తనదైన రాజకీయాన్ని విశాఖ జిల్లాలో చేస్తూ అయ్యన్న పాత్రుడు శాసిస్తున్నారు అటువంటి అయ్యన్న పాత్రుడు ఇప్పటికీ మూడు సార్లు ఓడితే తాజా ఎన్నికల్లో పాతిక వేల పైచిలుకు ఓట్లతో దారుణంగా పరాజయం పాలయ్యారు ఇక అయ్యన్న పాత్రుడుకు అన్ని విధాలుగా తోడు నీడగా ఉన్న తమ్ముడు చింతకాయల సన్యాసి పాత్రుడు నెల రోజుల క్రితం పార్టీకి దూరం అయ్యారు ఆయన నరసీపట్నం మున్సిపాలిటీ వైస్ చైర్మన్గా ఉన్నారు ఆయన సతీమణి చైర్పర్సన్గా పనిచేశారు ఇక మున్సిపాలిటీలో మంచి పట్టు ఉందని భావించిన సన్యాసి పాత్రుడు అన్న అయ్యన్న పాత్రుడి మీద తిరగబడ్డారు అయ్యన్న పాత్రుడు తర్వాత తానే రాజకీయ వారసుడిని అనుకుంటే అయ్యన్న పాత్రుడు కుమారుడు విజయ్ తనకు అడ్డుగా రావడాన్ని తట్టుకోలేక పార్టీని వీడారు నిజానికి అయ్యన్న పాత్రుడు పేరుకు మంత్రిగా ఉన్న అన్ని వ్యవహారాలను సన్యాసి పాత్రుడు చూసేవారు దాంతో నర్సీపట్నంలో మొత్తం పట్టు తనకే ఉందని అనుకున్నారు తీరా టీడీపీకి రాజీనామా చేశాక సన్యాసి పాత్రుడు వెనకాల కనీసం పది మంది నాయకులు కూడా లేరట మాజీ మంత్రి తమ్ముడు కదా ఆయన చేర్చుకుంటే ఎంతో లాభమని అయ్యన్న పాత్రుడుకు కోసాలు కదిలిపోయే షాక్ ఇవ్వచ్చు అని భావించిన వైసీపీ నేతలు సైతం సన్యాసి పాత్రుడు బలం చూసి నీరు కారిపోయారట ఇదిలా ఉండగా సన్యాసి పాత్రుడు వైసీపీలో చేరేందుకు అమరావతి ఐదు కార్లలో తాజాగా బయలుదేరితే ఆయనకు ప్రయాణం మధ్యలోనే రావద్దు అని వైసీపీ హైకమాండ్ నుంచి కబురు వచ్చిందట దాంతో షాక్ తినడం సన్యాసి పాత్రుడు వంత అయిందట కనీసం వంద కార్లలో వచ్చి వందల మంది అనుచరులతో అయ్యన పాత్రుడు సోదరుడు జగన్ సమక్షంలో చేరితే విశాఖ జిల్లాలో టీడీపీకి గట్టి దెబ్బ పడుతుందని వైసీపీ హైకమాండ్ భావించిందట కానీ కేవలం ఐదు కార్లలో మాత్రమే సన్యాసి పాత్రుడు రావడం అందులో కూడా ఉన్నవారంతా వైసీపీ నేతలే కావడంతో ఇప్పుడు కాదు మరోసారి రండి అంటూ దారిలోనే సమాచారం పంపించి ఇంటి దారి చూపించిందట వైసీపీ హైకమాండ్ ఇది ఇప్పుడు జిల్లా రాజకీయాల్లో చర్చగా ఉంది సన్యాసి పాత్రుడు వెంట టీడీపీ నాయకులు ఎవరూ లేకపోవడంతో ఆయన్ని చేర్చుకుని ప్రయోజనం ఏముంటుందని వైసీపీ పెద్దలు భావిస్తున్నారట మొత్తానికి అయ్యన్న పాత్రుడు తమ్ముడికి వైసీపీ తనదైన ఝలక్ ఇచ్చి రెంటికి చెడ్డగా మార్చేశారని అంటున్నారు